দর্শক সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি মিলিনিয়াম টেলিভিশন ইউএসএ বলার কথা বলবো অনুষ্ঠানে দর্শক জানেন বলার কথা বলবো অনুষ্ঠানে আমরা সাম্প্রতিক নানা প্রসঙ্গের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা শুনি আজকে আমরা একটা প্রসঙ্গ নির্ধারণ করেছি শিরোনাম হচ্ছে জন আকাঙ্ক্ষা পূরণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কতটা সক্ষম আর এ বিষয়ে এবং এই শিরোনামে কথা বলবার জন্য আমাদের আমন্ত্রণে আজকে তিনজন অতিথি অনলাইন নিযুক্ত থাকছেন চলুন আলোচনার শুরুতে তাদের সাথে পরিচয় করে দিই দর্শক আমাদের সাথে কানাডা থেকে যুক্ত হচ্ছেন সিনিয়র সাংবাদিক স্বাগত আলী সাগর সাগর ভাই আপনাকে স্বাগত জানাই এবং আমাদের দেশের দুজন আলোচক যুক্ত থাকছেন অনলাইনে এদের মধ্যে রয়েছেন জনাব মোশারফ আহমেদ ঠাকুর তিনি বিএনপি নেতা এবং সাংস্কৃতিক সংগঠক এবং আমাদের জাতীয় টেলিভিশনগুলোর খুব চেনামুখ টকসের চেনামুখ খুব ভালো কথা বলেন মোশরফ ভাই আপনাকে স্বাগত জানাই আয়োজনে দর্শক আমাদের সাথে আরো রয়েছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আজমল হোসেন জনাব আজমল হোসেন স্বাগত আজকের আয়োজনে দর্শক আমরা কথা বলবো আজকে মূলত যে জন আকাঙ্ক্ষা পূরণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কতটা সক্ষম এবং জন আকাঙ্ক্ষার পরিপূরকভাবে কতটা এ সরকার কাজ করছে আমরা জানি যে ইতিমধ্যে নানা রকম আলাপ আলোচনা হচ্ছে বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে দ্রব্যমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি সেটি সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি অনেক আগে থেকে হয়েছে বিগত সরকারের আমল থেকে কিন্তু এ সরকারের যখন ক্ষমতায় আসে তখন থেকে প্রত্যাশা করা হয়েছিল সেটি কমে আসবে মানুষের নাগালের মধ্যে থাকবে কিন্তু আমরা দেখলাম যে সেটি বেড়ে গেছে অনেক রকম বিশেষ করে সবজির নানা রকম আইটেম সেটি সেঞ্চুরি করছে অনেকে বলছেন কোনো কোনো আইটেম ডাবল সেঞ্চুরি করছে এ নিয়ে জনমনে নানা রকম আমরা ক্ষোভের এক ধরনের উদ্বেগ উদ্বেগ ক্ষোভের প্রকাশ দেখছি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা রকম বক্তব্য কেউ কেউ হাজির করছেন আমরা আজকে অনুষ্ঠান শুরু করব যে যেহেতু জন আকাঙ্ক্ষার একটি বিষয় দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণটি সেটার সাথে পরিপূরক তো তার আগে আমরা একটু আজকের এই বিষয়টা খুব গুরুত্ব সহকারে কয়েকটি সংবাদ মাধ্যম প্রকাশিত হয়েছে এই আমাদের বাজার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে একটি সংবাদ আছে শুরুতেই একটু ভিডিও ক্লিপ দেখতে চাই তারপর আলোচনায় আসব বাজার সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন স্বরাষ্ট্র কৃষি উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম বললেন তথ্য দিন বাজার সিন্ডিকেট থাকবে না সকালে খাদ্য ভবনের সামনে ন্যায্য দামে সবজি বিক্রি কার্যক্রম উদ্বোধন করে উপদেষ্টা বলেন সাংবাদিকদের অনুসন্ধানে সিন্ডিকেটের অস্তিত্ব পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেবে সরকার জানান পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণ সাম্প্রতিক সাম্প্রতিক বন্যা দেশের বিভিন্ন এলাকায় বন্যার কারণে কৃষি পণ্য নষ্ট হয়েছে তবে দ্রুতই দ্রব্যমূল্য সহনীয় হবে বলে মনে করেন তিনি অনুষ্ঠানে অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা জানান সরবরাহ স্বাভাবিক হলে দাম কমে আসবে খাদ্য ভবনের সামনে প্রতি কেজি আলু ত্রিশ ও পটল ত্রিশ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে এক ডজন ডিম একশো ত্রিশ এবং ষাট টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি করা হচ্ছে প্যাকেজ মূল্য ছয়শো টাকা প্রতিদিনই রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে বিক্রি কার্যক্রম চলমান থাকবে নোয়াখালী ফেনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া কুমিল্লা এটা যে প্রায় তিন বছর কোনো ফ্ল্যাট হয় নাই আবার এই রিসেন্টলি ফ্ল্যাট হইল ময়মনসিং নেত্রকোনা এই জন্য শাক সবজি তো কিছুটা ক্ষতি হয়েছে এটা তো আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না মানে এটার জন্যই তো একটু হইছে বাট আমার মনে খুব তাড়াতাড়ি বাজার নর্মালে চলে আসবে আমাদের মনিটরিং আমাদের সে চলবে এটা তাদেরকে একটা মেসেজ দেওয়া হয়েছে সত্যতা বিক্রি করা হয় আপনারা সবাই সহযোগিতা করবেন আমরা মূলত যমুনা টেলিভিশন থেকে নিউজ ক্লিপটা নিয়েছি এটি পরিস্থিতি দেখানোর জন্য জনাব স্বাগতারী সাগর আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই মোশরফ ভাই আপনার কাছে আসবো পরে সেটি হচ্ছে যে আমরা দেখলাম যে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কিছু প্রচেষ্টা নিয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে খোলা বাজারে সবজি বিক্রি হচ্ছে এবং মোটামুটি কম দামেই বিক্রি হচ্ছে আর মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত নাগালের মধ্যেই এবং আমরা দেখলাম যে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা তিনি বলেছেন যে বন্যার কারণে প্রস পরিস্থিতির এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে কিছুদিন অপেক্ষা করলে সেটি কমে আসবে আমরা নানা রকম উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখছি আপনি কি মনে করেন যে আসলে দ্রব্যমূল্য যে নিয়ন্ত্রণ করা গেল না সেটি কি আসলে বন্যার কারণেই দ্রব্যমূল্যে বেড়েছে সেটি সিন্ডিকেটের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হচ্ছে অনেক আগে থেকে বলা হচ্ছে আমরা বিগত সরকার 
আর আমলেও কিন্তু এই রকম কথা শুনেছি কিন্তু আমরা কোনো ফল পাইনি এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য দিয়ে শুরু করতে চাই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে বেশ কয়েকটি প্রসঙ্গ আপনি একসঙ্গে তুললেন প্রথমত যে যে উদ্যোগটি আমরা দেখতে পেলাম মানে খবরের যে অংশটুকু আপনি দেখালেন যে ন্যায্য মূল্যে সবজি এবং অন্যান্য বিষয় বিতরণ করা হচ্ছে এটি একটি পজিটিভ দিক এই কারণে যে আমরা যদি ইকোনমির বেসিক থিওরিতে তাকাই বেসিক থিওরি কিন্তু বলে যে সাপ্লাই এবং ডিমান্ড এই দুটির মধ্যে যখন বৈষম্য তৈরি হয় তখন এই বাজারে এক ধরনের একটা ক্রাইসিস তৈরি হয় এবং সেই ক্রাইসিসের কারণে বাজারে পণ্য মূল্যের দাম বাড়তে পণ্য মূল্য বাড়তে থাকে এখন এটি কিন্তু একেবারে খুবই একটি মানে গ্রহণযোগ্য কিংবা প্রমাণিত একটি বিষয় যে আপনি যদি বাজারের চাহিদা অনুসারে একটি ডিফারেন্ট প্রাইসে আপনি প্রোডাক্ট দিতে পারেন তখন দুইটা মার্কেটের মধ্যে যেটা আপনি দিচ্ছেন এবং যেটা বাজারে অ্যাডজাস্ট করছে দুইটার মধ্যে একটা কম্পিটিশন তৈরি হয় এবং সেই কম্পিটিশনের মাধ্যমে বাজারে এক ধরনের একটা ব্যালেন্স আসার একটা সুযোগ তৈরি হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে জায়গাটা আমরা যেই কারণে আপনি বাংলাদেশে যে টিসিবি বলে একটি প্রতিষ্ঠান আছে এবং টিসিবির মাধ্যমে প্রায় বলা হয় যে যখনই কোনো ক্রাইসিস হয় পণ্য মূল্য বেড়ে যায় তখন টিসিবির মাধ্যমে সরকার সবসময় আমদানি করে কিংবা টিসিবির মাধ্যমে পণ্য বিতরণ করার একটা কর্মসূচি আমরা সবসময় দেখতে পাই আবার আমরা এইটাও দেখেছি যে টিসিবিটাকে কেমন যেন একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে রাখা হয়েছে একটা সামগ্রিকভাবে সকল মানুষের জন্য যে ক্রাইসিসটা যখন হয় জিনিসপত্রের দাম যখন বাড়ে সেই দামটা কিন্তু আমার জন্য বাড়ে আপনার জন্য বাড়ে এবং যিনি একেবারে স্বল্প আয়ের মানুষ তার জন্য বাড়ে ফলে এই কর্মসূচিটা আমরা অতীতে দেখেছি যে সবার জন্য থাকে নাই মনে হয়েছে যেন এবং এমন একটা ভাব তৈরি হয়েছে যে আমি টিসিবি থেকে কিংবা ন্যায্য মূল্যের পণ্য কেনা মানে হচ্ছে আমি সামাজিকভাবে হেও হয়ে গেলাম এরকম নানা রকম কিছু বিষয়ে কাজ করেছে বাট এখন যদি বিষয়টি এরকম হয় যে সরকার একটি মানে গ্রহণযোগ্য মূল্যে ব্যাপক মানুষের কাছে তার পণ্যগুলো দিতে পারে তাহলে অবশ্যই বাজারে তার একটা ইম্প্যাক্ট হবে এই কারণে হবে যেখানে সাপ্লাই এবং ডিমান্ডের মধ্যে এক ধরনের একটা ব্যালেন্স তৈরি হবে এখন এর পরে যে প্রসঙ্গটি আপনি যেটি উপদেষ্টা মহোদয় বললেন যে সিন্ডিকেটের কথা সিন্ডিকেটের কথা আমরা কিন্তু অনেক বছর আমরা বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় সবসময় বলেছি কখনো কখনো কোনো মন্ত্রীরা বলেছেন সিন্ডিকেট আছে আবার কখনো কখনো বলেছেন যে কোনো সিন্ডিকেট নাই আবার আমরা এই সরকারের সময় এসে আমরা শুনছি যে সিন্ডিকেট আছে আবার সেদিন সালাউদ্দিন সাহেব বললেন কেবলমাত্র সিন্ডিকেটের উপর তো দায় চাপিয়ে দিলে হবে না আবার ঠিক এই মুহূর্তে যে খবরটি আমরা শুনলাম সেখানে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বললেন যে আপনারা মানে উনি সাংবাদিকদেরকে বলছেন যে আপনাদের অনুসন্ধানের মাধ্যমে সিন্ডিকেটের যদি কোনো তথ্য থাকে আমাদেরকে দেন সাংবাদিকের অনুসন্ধানের মাধ্যমে সিন্ডিকেটের তথ্য থাকতে হবে কেন সরকারের নানা মেকানিজম আছে সরকারের মেকানিজমের মাধ্যমেই তো যদি কোনো সিন্ডিকেট থাকে তাহলে সেই সিন্ডিকেটের সেই বিষয়টি সরকারের নিয়ন্ত্রণে জানা থাকার কথা এবং সরকারের সেই অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা এই জায়গাটায় অঞ্জন আমি একটু একটু বলতে চাই যে আমরা বাজার দর নিয়ে নানা রকম কথাবার্তা বলছি আমরা কি কখনো আসলে ঠিক সেই অর্থে মানে এই সিন্ডিকেট কিংবা আজকে আমরা বললাম যে কিছুদিন আগে বন্যা হয়েছে বন্যার কারণে বাজার একটা ইম্প্যাক্ট হয়েছে এরকম নানা অজুহাত খোঁজার বাইরে রিয়েলি কখনো কি আমরা কোনো অ্যাসেসমেন্ট করার চেষ্টা করেছি যে আসলে বাজারে যে দামে প্রোডাক্টটা বিক্রি হচ্ছে যে সবজিটা বিক্রি হচ্ছে কিংবা আমদানি করার যে প্রোডাক্টটা বিক্রি হচ্ছে সেই পণ্যটা আসলে কি দামে বিক্রি হওয়ার কথা কিংবা যিনি বিক্রি করছেন তিনি কতটা লাভ করছেন আদৌ কিনা কোনো লাভ করছেন কিনা আমি যদি ইম্পোর্ট প্রোডাক্টের কথা ধরি তাহলে সেখানে তার তো নানা রকম খরচের ব্যাপার আছে আমি যদি ডলার টাকার যে মূল্যমান এখনকার বাজারে যেটি আছে তার সঙ্গে যদি গভর্নমেন্টের ট্যাক্সেশনের কথা ধরি যদি নানা রকম চাঁদাবাজির কথা ধরি হ্যাঁ রাজনৈতিক সরকারের সময় চাঁদাবাজি খুবই ব্যাপক থাকে সেটি অনেক প্রোডাক্টের কষ্ট বাড়িয়ে দেয় এখন আমাদের একটা প্রত্যাশা ছিল যে যেহেতু একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এটি কোনো রাজনৈতিক সরকার না সো রাজনৈতিক সরকারের যেহেতু কোনো রাজনৈতিক দল থাকবে না রাজনৈতিক কর্মী থাকবে না চাঁদাবাজি থাকবে না কিন্তু আমরা পত্র পত্রিকায় শুনি যে বাজারগুলো আগে এক দল ইভেন উপদেষ্টারা বলেছে যে আগে আমি সেদিন একটি পত্রিকায় সালাউদ্দিন সাহেবের ইন্টারভিউ পড়লাম তিনি বলছেন যে আমরা আশা করেছিলাম যে সরকার পরিবর্তন হয়েছে চাঁদাবাজিরা সব চলে যাবে এখন দেখি যে আরেক দল চলে এসেছে এখন এই সব কিছুর বাইরেও আমি যে প্রোডাক্টটা বিক্রি করছি সেই প্রোডাক্টটা আমি বিক্রেতা হিসাবে আমি কোনো লাভ করছি কিনা কতটা লাভ করছি সেই বিষয়টি ট্যারিফ কমিশন কিংবা গভর্নমেন্টের কোনো মেকানিজম কোনো ইনস্টিটিউশন কখনো আমরা অ্যানালাইসিস করে দেখেছি কিনা যে আমরা বাজারে আমরা বক্তৃতা যে কথাগুলো বলছি সে বলার সঙ্গে রিয়েলিটিটা কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ কিংবা আমরা কি ভুল জায়গায় কথা বলছি কিনা কিংবা আমি শেষ করবো এই কথাটা বলে যে আমরা কখনো আমরা
যে লোক এই বিষয়গুলো নিয়ে বাজারে খুবই প্রবলেম হচ্ছে মানুষ সাফার করছে তুমি সাফার করছো আমি সাফার করছি সো হোয়াট ইজ ইউর প্ল্যান আমি তোমাকে একটা টাইম দিতে চাই তুমি আমাকে বলো যে এই প্রোডাক্টের দাম কতটা কমিয়ে আনা যায় কত সময়ের মধ্যে কমিয়ে আনা যায় এই কাজটি কিন্তু কানাডা করেছিল সাগর ভাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কিন্তু আমরা তো এও দেখেছি যে বিগত সরকারের আমলে বড় বড় ব্যবসায়ীদের সাথে যারা ইম্পোর্টার তাদের সাথে কিন্তু বসা হয়েছিল আগের দিন তারা মিটিং করা হয় পরের দিন কিন্তু ওই পণ্যের দাম বেড়ে যায় এটাও তো আমরা দেখেছি যখন সরকারের উপর রাজনীতির উপর ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণটা প্রকট থাকে আপনি বিগত সরকারের সময় যদি দেখেন আপনি পার্লামেন্টের দিকে তাকান পার্লামেন্টের আই থিঙ্ক মেজরিটি অব দ্য মেম্বার্স অব দ্য পার্লামেন্ট তারা ছিলেন ব্যবসায়ী ফলে তারা জনগণের তারা রাজনীতিক ছিলেন না কারণে আসলে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে মানে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কথা বলছি এবং সেই সিন্ডিকেট কে আওয়ামী লীগ সরকার কোনোভাবে সাহায্য করতে পারছিল না খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না এবং আসলে আমরা সেটি দেখছিলাম এখন যখন একটি পাঁচই আগস্টে সরকারের পট পরিবর্তন ঘটেছে ক্ষমতার পট পরিবর্তন ঘটেছে আমরা তো এখন যে ধাপে ধাপে বিভিন্ন রকম ঘাটে ঘাটে যে চাঁদাবাজি আওয়ামী যুবলীগরা করতো এই অভিযোগটা ছিল সেটি তো এখন আওয়ামী যুবলীগ সক্রিয় নেই কিন্তু কেন এই দাম বাড়ছে ঢাকায় পনেরো টাকা লাউ ঢাকায় এসে নব্বই টাকায় বিক্রি হচ্ছে আপনি কি মনে করেন আমরা প্রধান উপদেষ্টা জনৈক উপদেষ্টা কথা বললেন সাগদারি সাগর ভাই যে উপদেষ্টা বলেছেন যে একটি দল চলে গেছে আরেকটি দলের নিয়ন্ত্রণ বা চাঁদাবাজি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সংবাদ মাধ্যমে এরকম খবর খবরগুলো আসে হয়তো কোনো সন্দিষ্ট ভাবে নাম না বললে আমরা বুঝতে পারি যে আরেকটি দল মাঠের প্রধান দল হিসেবে এবং সক্রিয় দল হিসেবে বিএনপি আছে তো আপনি কি মনে করেন এই চাঁদাবাজি বা সিন্ডিকেশনের সাথে বিএনপি জড়িয়ে গেছে বা আসলে সংকটটি কোথায় কেন সরকার এটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না জি ঠাকুর ভাই বলুন ধন্যবাদ আপনাকে আপনার দর্শক শ্রোতা অপর বিজ্ঞ দিয়ে আলোচক সবাইকে শুভেচ্ছা আপনার যে আপনি মোটামুটি ভালোভাবেই পিন করতে পেরেছেন বিষয়টা তো আমি বলি যে এখনো বিএন অন্য বিএনপি তো এখন পাওয়ারে আসে নাই বিএনপি তো এখনো ক্ষমতায় নাই বিএনপির প্রধানমন্ত্রী প্রধান উপদেষ্টা বা মন্ত্রীদের চেয়ারে বিএনপি কেউ বসে নাই এখন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যে বিএনপির লোকজন মাত্র ঘরে ফিরতে শুরু করেছে এখনো আমাদের অভ্যাসটা যেটা ছিল যে ভোর রাতে চারটার পরে আমরা ঘুমাইতাম যে বাড়ির সামনে গাড়ির আওয়াজ হলেই মনে হতো যে এই বুঝি পুলিশ আসতো দরজায় ঠুকা দিল রাস্তায় বের হলে ডানে পামে থাকাতে একটা আতঙ্কের পরিবেশ ছিল যে এই বুঝি পেছন থেকে এসে কেউ বলল যে চলুন আপনাকে যেতে হবে তো তারপরে ইলিয়াস আলী চৌধুরী আলম সালাউদ্দিন এদের ভাগ্য বরণ করতে হবে কিনা এরকম একটা আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ ছিল এই আতঙ্ক থেকে বিএনপির লোকজন শুধুমাত্র কাকি উঠেছে এখনো আমি আপনাকে বলি আমি এখনো এই বিকেল বেলার সন্ধ্যার সময় গোসল করার অভ্যাস আর এই ভোরে চারটার সময় ঘুমানোর অভ্যাস এটা এখনো যায় নাই এখনো আছে আমি এই যে আপনার অনুষ্ঠানে এসে বসলাম এই যে গোসল করে এসে ও শাওয়ার নিয়ে এসে বসলাম কথা বলছেন এই এটা গত কয়েক বছরের যে অভ্যাস এটা এখনো পাল্টাতে পারিনি তো এইখানে আপনাকে আমি একটা গত দুই তিন দিন আগের একটা আপনাকে ঘটনা বলি বাজার সিন্ডিকেশনের সম্বন্ধে একজন ইম্পোর্টার কাউরান বাজারের তিনি বলেছেন এলাচ ইম্পোর্ট করেছেন তিনি আটশো টাকা কেজি তিনি তার এলসি কস্ট এইটা সেইটা ট্যাক্সেশন ট্যাক্সেশন মিলাইয়ে সবকিছু মিলিয়ে দেখে দেখিয়েছেন তার খরচ হলো বারোশো টাকা তার উপর টোয়েন্টি পার্সেন্ট যদি তার প্রফিট ধরা হয় ফিফটিন পার্সেন্ট ধরার কথা আমরা গ্রস মার্জিন প্রফিট হচ্ছে ফিফটিন পার্সেন্ট তো আমরা টোয়েন্টি পার্সেন্ট দিলেও তাকে দেখা যায় যে তিনি এটা ষোলোশো টাকা কেজি ধরে বিক্রি করতেন পাইকারি তিনি বিক্রি করেন বত্রিশশো টাকা কেজি পাইকারি এবং এটা আমরা কিনি হচ্ছে সাড়ে চার হাজার টাকা কেজি চার হাজার থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা কেজি বাংলাদেশের মার্কেটে তো এটা কি ন্যায়সঙ্গত হলো এই যে ইম্পোর্টারটা এখনো তো বিএনপির লোকজন এখনো এলসি খুলতে পারে না একজন এলসি খুলতে পারে না এখন 
এখনো এলসি এর মার্কেটে এখনো যাইতে পারে নাই তো বিএনপি বিএনপি লোকজন এলসি করলে তাহলে এই সংকটটা থাকতো না আপনি বলতে চাইছেন না সংকটটা থাকবে কিনা এটা এখনো পরীক্ষার বিষয় আমি বলছি এখনো বিএনপি মার্কেটে যেতে পারে নাই এখনো ব্যাংকের যে পরিস্থিতি এখনো সেই আপনার এস আলমের প্রায় আটটা ব্যাংক ওই ব্যাংকগুলিতে তো দশ হাজার টাকার বেশি দিতে পারে না বেসিক্যালি তো সেইখানে আপনি মার্কেটে যে যাবে যে এখনো সেই পরিস্থিতি হয়ে ওঠে না তো আগের লোকজনই এখনো যারা ইম্পোর্টার এক্সপোর্টার সবই এখনো আগের লোকজনই আছে হ্যাঁ তবে তাদের সাথে তাদের সাথে বিএনপি লোকজন উঠা বসা করছে আমি এটা বলবো এটা উঠা বসা করছে একটু বহুদিনের গ্যাপ এটার সাথে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করছে এইটুকু উন্নতি হচ্ছে তো এখন আপনাকে বলি যে মার্কেটে যে চাঁদাবাজির যে বিষয়টা আমি গভর্নমেন্টকে তো আমরা ছেড়ে কথা বলছি না কোথাওই আমার কথা হলো আপনি সিন্ডিকেট বিএনপি হোক না আওয়ামী লীগ হোক না যে হোক আপনার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে সিন্ডিকেট যে তাকে আপনি জনসম্মুখে নিয়ে আসবেন আর যদি না পারেন এইখানে এত এত ইয়ার আল্লাহদের বিষয় নাই আপনি ছেড়ে দিবেন আপনি বলবেন যে আমি পারছি না আমি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় চালাইতে পারি না আর অন্য আরেকজন আসবে আমি প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব চালাইতে পারি না ফাইন আপনি শান্তিতে নোবেল বিজয় করছেন আপনাকে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে নোবেল বিজয় করতে হবে এমন তো কোনো কথা নাই আপনি না পারলে আপনি ছেড়ে দিবেন আপনি বলবেন যে আমি অন্য কেউ আসুন তো এই জন্য আমি আপনি বলছি যে একটি গণ অভ্যুত্থানের পরে যে সমস্ত কিছুই যে রাতারাতি যে চেঞ্জ হয়ে যাবে আমি তা মনে করছি না কিন্তু আমি এইটাও মনে করছি না যে তাদেরকে অনন্তকাল মানুষ সময় দিয়ে রাখবে যে তারা এইটার উপর এক্সপেরিমেন্ট করবেন এরপরে দুই বছর পরে এইসব বলবেন যে আমরা তো পারলাম না এখন অন্য কেউ আসেন এই 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 ধরনের লিজের দায়িত্ব তাদেরকে দেয় নাই আপনি আপনি এটা সরকার কোন বেসিস এক্সপেরিমেন্ট বেসিস গভর্নমেন্ট এবং রাষ্ট্র এক্সপেরিমেন্ট বেসিস চলে না এটা রাষ্ট্র এবং গভর্নমেন্ট এটা এটা ইয়ে নাই কি বলে ফিনিশ প্রোডাক্ট নাই প্রশাসনের ক্ষেত্রে আপনাকে ফিনিশ প্রোডাক্ট আপনি যেমন আপনার এই মিলেনিয়াম টিভি ট্রেনিং সেন্টার হতে পারে না আমি কথা না বলতে পারলে আমি আপনার এখানে এইসব প্রশিক্ষণ নিব মিলেনিয়াম টিভিতে কথা বলে বলে এরপরে গিয়ে কথা বলবো এটা হবে না আমি কথা বলে আগে কথা বলে আগে শিখব দেন আপনার এখানে এইসব কথা বলবো গ্যাস হবে এইটা হচ্ছে সরকারের সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা আমরা এটাই বলি এবং অন্যান্য টেলিভিশন গত এক মাস যাওয়ার প্রথম মাস আমি কিছুই বলি নাই আমি এক মাস যাব যা বলি অন্যান্য টেলিভিশন আপনি হয়তো ইয়ে করে খুলে দেখতে পারেন আমি ছেড়ে কথা বলছি না আমার কথা হলো সব সরকার এবং রাষ্ট্র এটা এক্সপেরিমেন্টাল বেসিস চালানোর চালানোর কোনো ব্যবস্থা নাই আপনি চালাইতে পারলে আপনি বলবেন ইয়াস আই এম এফিসিয়ান টু রান দ্য গভর্নমেন্ট আপনি ইয়াস হিয়ার আর না হলে আপনি ছেড়ে দিবেন যে ধন্যবাদ মশব ভাই কিন্তু আমরা জানি যে এই সরকারকে কিন্তু বিএনপি দারুণ ভাবে সমর্থন করছে করেছিল করছে এই সরকার এই সরকার ব্যর্থ হলে ব্যর্থ হলে দেশ আরো বড় সংকটের মধ্যে পড়বে এই বক্তব্য কিন্তু আপনাদের যে নেতাদের মধ্য থেকে কিন্তু আমরা জেনেছি শুনেছি এখন শুনছি তাহলে যে এই সরকারকে আপনারা সহযোগিতা করছেন না কেন কোন কোন ক্ষেত্রে সংকট সমস্যাগুলো আছে সেটি নিয়ে আসবো আপনার কাছে আবারও মশব ভাই একটু আসতে চাই আমরা এই সরকারকে জনগণের ছাত্র গণভুক্তানের সরকার আমরা বলছি কেউ কেউ এটাকে বলছে যে এটা বিপ্লবী সরকার এবং বাংলাদেশের পাঁচই আগস্টে যে ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশের তিপ্পান্ন বছর ইতিহাসে আমরা এই ধরনের গভীর মাত্রায় কোনো বিপ্লব বা বিদ্রোহ আন্দোলন আমরা দেখিনি যেখানে একটি সরকারকে বা সরকার প্রধানকে পালিয়ে যেতে হয়েছে বা দেশ ছেড়ে যেতে হয়েছে তাহলে তো আসলে নতুন যে সরকারটি ক্ষমতায় আসলো তারা তো আরো বেশি শক্তিশালী আরো বেশি নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার কথা আরো বেশি জনগণের আকাঙ্ক্ষার সাথে 
সমন্বিত হয়ে কাজ করার কথা দুই দুই মাসে নানা রকম ব্যর্থতার কথাগুলো সামনে আসছে তার একটু অন্যতম আজকে যে আলোচনা করছি দ্রব্যমূল্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা মশব আহমেদ ঠাকুর বলছেন যে কোনো এক্সপেরিমেন্ট বেসেসে সরকার পরিচালনা করা যায় না এটা একটি ফিনিশড প্রোডাক্ট তো আপনি কি মনে করেন যে সরকার আসলেই ব্যর্থ হচ্ছে অথবা সরকারের ভিতরে এই সংকটগুলো সেভাবে সমাধান করবার জন্য অভিজ্ঞতা যার যে কলাকৌশল সেটি তারা অবলম্বন করতে পারছে না কি মনে হয় আপনার আপনার মূল্যায়ন কি ধন্যবাদ আপনাকে এবং আমার সঙ্গে উপস্থিত অন্য দুইজন বিজ্ঞ আলোচক দেখুন আপনার যে বাংলাদেশের মানুষ এই চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানে যেভাবে সমর্থন দিয়েছে অংশগ্রহণ করেছে এটা তো পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিরল আর এটা কিন্তু বিপ্লব নয় এটা সরকার বিরোধী অভ্যুত্থান এটা কোনোভাবেই বিপ্লব বলা যায় বলে আমি মনে করি না আর অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে যে ব্যক্তি বর্গের সমন্বয়ে সরকার গঠন করা হয়েছে এই ব্যক্তি বর্গের ভেতরে একজন ব্যক্তি নাই যার রাজনীতি সম্পর্কে ন্যূনতম কোনো অভিজ্ঞতা আছে তারা প্রত্যেকে তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কর্মক্ষেত্রে সফলতা ব্যর্থতা ভিন্ন বিষয় কিন্তু সরকার গঠন করে রাষ্ট্র পরিচালনা করা সরকারে অংশগ্রহণ করা এটি কিন্তু টোটাল পলিটিক্যাল ম্যাটার এখানে পলিটিক্স সম্পর্কে শুধু থিওরিটিক্যাল ধারণা থাকলে হয় না অতীতেও দেখেছি হয় না এবারও দেখছি যা কিছু হচ্ছে এই অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের রাজনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞতার কারণেই এই কথাগুলো আমরা বলার সুযোগ পাচ্ছি আরেকটা বিষয় হলো এই সরকারকে কিন্তু এখনো সফলতা কিংবা ব্যর্থতা মেপে বলবার ব্যর্থতা বা সফল বলবার সময় কিন্তু আসেনি অতটা সময় এখনো যায়নি আর আপনি গত পনেরো বছর দেখবেন যে একটা যে ফ্যাসিস্ট রিজিম ছিল সেখানে যে সকল মানুষদেরকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়োগ দিয়ে তাদের দেয়া হয়েছে তারাই কিন্তু এখনো আছে এবং তাদেরকে নিয়েই এই সরকারকে চলতে হচ্ছে এবং সেই মানুষগুলোর অ্যাটিউড কতটা ভয়াবহ সেইটি আমরা গত পরশু দিন কিন্তু ডিসি রমনাকে বলতে দেখেছি যে পাঁচই আগস্টে থানা এবং পুলিশকে আক্রমণকারীদের আইনের আওতায় আনতে হবে আমি ভাবতেও পারছি না যে এটা কত ভয়ানক এবং ভয়ঙ্কর কথা এই যে ছাত্র জনতা বাংলাদেশের এমন কোন মানুষ নেই অরাজনৈতিক এবং রাজনৈতিক এমন কোন মানুষ নেই যারা এই অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেনি এবং সমর্থন দেয় নাই সেইখানে পুলিশের ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তিনি বলছেন থানা হামলাকারীদের এবং পুলিশ আক্রমণকারীদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে তো এইটা কিন্তু ইন্ডিকেট করে যে সরকারকে কাদেরকে নিয়ে চলতে হচ্ছে এন্টায়ার মেকানিজমটা কিন্তু সরকার বিরোধী মরভাব সম্পন্ন মানুষে ভরা এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনার বিবেচ্য বিষয় মন্তব্য করার ক্ষেত্রে আমি মনে করি আর একটা বিষয় দেখেন সরকার গঠনের পরে আপনি যে খাদ্য দ্রব্যের ঊর্ধ্বগতির প্রসঙ্গ আমরা কথা বলছি একদিকে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের চতুর্দিকে ঢাকার চতুর্দিকে এই উত্তরবঙ্গ তারপরে আপনার উত্তর পূর্বাঞ্চল দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল তারপরে চট্টগ্রাম কুমিল্লা সব জায়গায় কিন্তু একটা ভয়াবহ বন্যা এত অল্প সময়ের ভেতরে এই ভয়াবহ বন্যা এবং এই সময়টা এখন কিন্তু রবি শস্য আপনার মানে বীজ বপন করার সময় এই সময়টা কিন্তু কোন এলাকায় কৃষক কিন্তু নতুন বীজ বপন করতে পারছে না আগামী শীতকালে আমরা সঠিকভাবে রবি শস্য পাবো কিনা এটা একটা অনিশ্চয়তার জায়গা আছে তারপরে বন্যার কারণে কিন্তু ফসল ঘরে তুলতে পারে নাই মানুষ এইটা একটা পয়েন্ট আছে আপনার বিভিন্ন কারণে আমদানি কিন্তু কমে গেছে ব্যবসায়ীদের ভেতরে ভীতি আছে তারা এলসি খুলছে না ইচ্ছা থাকলেও খুলতে পারছে না বিভিন্ন রকমের আপনার বাধা বিপত্তি আছে আর আরেকটা বিষয় হলো আপনি তারপরেও উৎপাদিত পণ্য মাঠের থেকে কৃষকের হাত থেকে খুচরা পর্যায় পর্যন্ত আনতে আমি গত কয়েকদিন গত এক সপ্তাহ দশ দিন আমি পত্রিকাগুলো খুব মনোযোগ সহকারে পড়ে বোঝবার চেষ্টা করেছি যে কৃষকের কাছ থেকে আপনার ঢাকার কিংবা শহরের খুচরা ক্রেতার কাছে পণ্য আনতে চারটা পাঁচটা ফরিয়া দালালদেরকে অতিক্রম করে পণ্যটা আনতে হয় আপনি এই যে অভিযান পরিচালনা করে এটা হবে না 
এই যে প্রক্রিয়া কৃষকের কাছ থেকে খুচরা পর্যায়ে পর্যন্ত পণ্য পৌঁছানোর এই প্রক্রিয়ায় কিন্তু কোন রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সরকার অতীতে হাত দেয়নি এই প্রথম এই সরকারকে দেখছি যে এই সরবরাহ প্রক্রিয়ায় হাত দিতে একটু একটু আপনার বক্তব্য সম্পূর্ণ প্রশ্ন করছি আপনি শুনুন আপনি যে সমালোচনা করছেন যে এই সরকারে গত পনেরো বছরে যারা নিয়োগ পেয়েছে আমলাতন্ত্র গত সরকারের ফ্যাসিস সরকার আমলাতন্ত্র ফলে এই আমলাতন্ত্রকে দিয়ে সরকার যা চাইছে তা করতে পারছে না এখন আমার প্রশ্নটি হচ্ছে যে পনেরো বছরে যে আমলাতন্ত্রটা দাঁড়িয়ে গেছে তো এই সরকারকে সে আমলাতন্ত্রটা কি পুরোটাই পরিবর্তন করতে হবে আমরা যে পনেরো লক্ষ যে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীকে কি মানে তাদেরকে চাকরিচ্যুত করে ছেটে দিয়ে বিদায় করে দিয়ে এটা রিপ্লেস করতে হবে নাকি অন্য কোনো ব্যবস্থা সেখানে সরকার নিতে পারে এক দু নম্বর হচ্ছে যে আপনি বলছেন যে হ্যাঁ ইম্পোর্ট আমাদের কমে গেছে কিন্তু আমরা আমাদের লাউ তো যথেষ্ট চাষ হচ্ছে আমাদের বাজারগুলোতে আপনি যখন যাবেন যেমন আপনি টমেটোর যথেষ্ট সরবরাহ আছে কিন্তু এর কেজি তিনশো পঞ্চাশ টাকা তো বাজারে তো সবজির ঘাটতি আমরা লক্ষ্য করছি না সাপ্লাই চেইনে তো সেটি ঠিকই দেখছি কিন্তু দামটা অনেক বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে তো এই যে ধাপে ধাপে যে চাঁদা তোলা হচ্ছে ধাপে ধাপে যে বিভিন্ন রকম ফরিয়ারা আছে এই আলোচনাটা তো অনেক পুরনো তাহলে নতুন যে বাংলাদেশ নতুন মানুষের জীবনের স্বস্তির কথা বলছি নতুন একটি ব্যবস্থাপনার কথা বলছি সেটিকে আমরা শুধু বলেই যাব ফলাফল কি ছোট করে বলবেন এরপর আমরা সাগর ভাইয়ের কাছে আসতে চাই হ্যাঁ দেখুন দেখুন আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন যে এই যে সরবরাহ প্রক্রিয়ায় কতগুলো হাত বদল হয়ে খুচরা ক্রেতার কাছে আপনার পণ্য পৌঁছতে হয় এটা নিয়ে গতিতে কোন সরকারকে আমি বলতে শুনি নাই আপনারা সাংবাদিকতায় আছেন আপনারা একটু মনে করে দেখেন কোন সরকার এই পর্যন্ত বলেনি যে এরকম চারটা পাঁচটা হাত বদল হয়ে খুচরা ক্রেতার কাছে এই পণ্য পৌঁছতে হয় আমার মনে হয় এই প্রথম এই কথাটা আলোচনা এসছে এই প্রথম এটা উদ্ঘাটিত হয়েছে যে আড়তদার ফাড়িয়া দালাল এই যে এই প্রথম উদ্ঘাটিত হয়েছে এই কথা অতীতে আমি শুনিনি কখনো কোনো সংবাদ মাধ্যমে আমি শুনিনি তো যেহেতু এই কথাটা উদ্ঘাটিত হয়েছে আমি আশা করি এবং আরো কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে চাই দেখি সরকার কি পদক্ষেপ নেয় আর একটা প্রশ্ন করেছেন আপনি ওই আপনার আমলাতন্ত্রের কথা আমলাতন্ত্রে আপনার একেবারে যে শতভাগ দুষ্ট তা কিন্তু না ভালো আছে তার সংখ্যা খুব কম তবে যেহেতু আপনার সবাইকে সবাই তো আজমল আমরা তো দেখেছি আমলাতন্ত্রের নানা জায়গায় পরিবর্তন আনা হয়েছে সচিবগুলো সচিবদের বদল করা হয়েছে নতুন সচিব দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন রকম সংস্থার যে প্রধান সেটা আমি নাম না বললাম অনেক সংস্থার প্রধানদের পরিবর্তন করা হয়েছে ডিসিদের পরিবর্তন করা হয়েছে এক ধরনের রিসাফল তো আমরা দেখেছি কিন্তু তার ফলটি কি আমরা পাচ্ছি কিনা যে আপনার কাছে আসবো সগদ আলী সাগর আপনার কাছে আসতে চাই যে প্রশ্নটা নিয়ে যে এটি খুব বহুল আলোচিত হচ্ছে এখন যে আমলাতন্ত্র পূর্ণ সরকার আমলের আমলাতন্ত্র রয়ে গেছে ফলে তাদের কি দিয়ে নতুন কিছু করা বা জনজীবন পাঁচই আগস্টের পর্যন্ত যে আন্দোলনে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে পুলিশ সত্তা মতো ঘটনা ঘটেছে বা থানা আক্রমণ সেখানে কোন মামলা নেওয়া হবে না বা এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না এটি নিয়েও কিন্তু আলোচনা হচ্ছে দুটো বিষয় আপনার একটু মতামত চাইব আমি বলছি আজমল ভাই ফোনটাকে একটু রোটেট করে দিলে আমরা ওনাকে ভার্টিক্যালি দেখছি হরিজন টালি দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো জায়গায় আসলে কোন ধরনের মানে ঠিক একটা হয় কি যে আপনি যখন কোন চেঞ্জ করবেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কে ঢেলে সাজাবেন তার জন্য একটা নীতিমালা তৈরি করা হয় সেই নীতিমালার আলোকে সেই পরিবর্তন গুলো করা হয় কিন্তু আমরা এখন আমরা কিন্তু দেখলাম যে কোন নীতিমালা বা কোনো কিছু না জাস্ট এবং আমরা নানা রকম খবরও কিন্তু পত্র পত্রিকায় পড়েছি যে কেউ কেউ সেখানে রাত পর্যন্ত বসে থেকে লিস্ট করছে যে কার কথায় পোস্টিং হবে টাকা পয়সা লেনদেনের কথা এইসব নানা খবর আমরা পত্রিকায় পেয়েছি এর বাইরে যদি আমরা তাকাই আমরা কিন্তু দেখেছি যে আমরা প্রশাসনে আমূল এক ধরনের একটা পরিবর্তন হয়েছে আমরা দেখেছি যে অনেক 
মানে বিচার ব্যবস্থায় পরিবর্তন হয়েছে আমরা দেখেছি যে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পুলিশেও অনেকগুলো জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে এর বাইরে আজও আমি যদি একটা কথা বলি যে আমলাতন্ত্র বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রকে আমি ঠিক যেভাবে দেখি আমরা তাদের অনেক বন্ধুরাই তো সেখানে এখন চাকরি বাকরি করে বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের আসলে রাজনৈতিক চরিত্র খুব বেশি যে আছে তা না অল্প কিছু লোক যাতে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ আছে তারা সরকারের আশেপাশে ভিড়ে নানা রকম সুযোগ সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করে এবং সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সবার আগে এই লোকগুলো নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে ইন জেনারেল বাংলাদেশে যারা সরকারি চাকরি করে তাদের মধ্যে আমলাতন্ত্রের মতো আলাদা একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স গড়ে গড়ে উঠেছে যেই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা সবসময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা রাজনৈতিক সরকারের প্রতি অনুগত থাকে কখনো কখনো তারা তাদের মতো করে রাজনৈতিক সরকারকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করে বর্তমানে যে সরকার ক্ষমতায় আছে এবং বর্তমান যে রাজনৈতিক সামাজিক যে পরিস্থিতি যেই সময়ে আপনি ফেসবুকে এই সরকারের কোনো একটা সমালোচনা করে একটি পোস্ট করার সঙ্গে সঙ্গে দশজন আপনাকে প্রশ্ন করে সতেরো বছর কোথায় ছিলেন ষোলো বছর কোথায় ছিলেন এতদিন কথা বলেননি কেন সেই সময়ে আমলাতন্ত্র যাদের চাকরির ভয় আছে যাদের মায়ের খাওয়ার ভয় আছে গণপিটনের ভয় আছে আমরা যেটাকে মব জাস্টিস আপনারা বলেন আমি মব অ্যাট্রোসিটি বলি মব অ্যাট্রোসিটির ভয় আছে এমন একটি জায়গায় থেকে আমলাতন্ত্রের সরকারি চাকরি থেকে কিংবা কোনো জায়গায় বসে থেকে সরকারকে মানে পাজল করে দেওয়ার মতো কোনো চিন্তা ভাবনা চেষ্টা ভাবনা করা সেটা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ আমার মনে হয় না যে যারা সরকারি চাকরি করে তারা এরকম কোনো চিন্তা ভাবনা করেন বা করছেন দুষ্ট লোক দু একটা থাকতে পারে সেটা আপনিও বলেছেন আমরা সবাই স্বীকার করি এবং সেই জায়গাটায় সরকারের এই সরকারের এতটা সমর্থন এতটা কর্তৃত্ব অতীতে আওয়ামী লীগেরও ছিল না বিএনপিরও ছিল না হান্ড্রেড পার্সেন্ট জনসমর্থন নিয়ে একটি সরকার সে সরকারের ভয় পাওয়ার কিছু নেই সে সরকার ভয় কোথাও পাচ্ছে বলে আমার কাছে মনে হয় না সো আমি সেই জায়গাটায় মনে করি যে আমি এইভাবে দেখি যেটি এর আগে মোশারফ সাহেব যে কথাটি বলছিলেন যে বা অনেকে যে কথাটি বলে থাকেন যে এই সরকারে যারা আছেন তারা তাদের নিজেদের যেই জায়গায় যে এক্সপার্ট সে সেখানে তাদেরকে প্রশ্ন করার কোনো জায়গা নেই কোনো সুযোগ নেই কিন্তু সরকার পরিচালনা হচ্ছে অনেকটা সাগর ভাই আমরা আপনাকে ঠিক শুনতে পাচ্ছি না নেটটি একটু নেটটা স্লো হয়ে গেল তো আপনার কাছে আসবো যদি আপনি শুনে থাকেন আসবো আপনার কাছে মশব ভাই নিশ্চয় আপনি শুনতে পাচ্ছেন সাগর ভাই কথাগুলো শুনেছেন জি জি মশব ভাই যে প্রশ্নটি আমি রাখতে চাই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিএনপির পক্ষ থেকে যত দিন যাচ্ছে তত বেশি একটু সরব কণ্ঠ এবং উচ্চ কণ্ঠ হচ্ছে এবং সরকারের প্রতি এক ধরনের সমালোচনা মুখর হচ্ছেন বিএনপি আপনিও আজকে কথা বলেছেন আমরা দেখলাম যে বিএনপি নেতা বাবু গয়েশ্বরচন্দ্র রায় তিনি একটি কথা বলেছেন এটি খুব আলোচনা হচ্ছে যে কেবল শেখ হাসিনা নেই আজ সরকার পরিবর্তন হলো জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় নাই তো এই কথাটা আসলে আপনি কি মনে করেন যে সরকারের প্রতি এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করে কিনা বা সেটি আসলে এক ধরনের হিতে বিপরীত ফলাফল আনতে পারে কি না আপনি কি মনে করেন না সেগুলো তো আলোচনা তো থাকবে আমি যেমন অনেক কিছু আমি তো বললাম যেটা কিন্তু একটা রাজনৈতিক সংগঠন আমরা যারা ধরেন আজকে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে আমরা যারা পলিটিক্স করি রাজনীতি করি আমাদের নেতা নেত্রী যারা আছেন তিনি অ বললে এটা অযোগ না অজু এটা তো বুঝি যে তো এখানে আমাদের যে সমঝোতা একটা রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে যে সমঝোতার যে প্রশ্নটা এটা একটা কালেকটিভ রেসপন্সিবিলিটি এবং ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্সিবিলিটি এই প্রশ্নে অনেক সুবিধা আছে মানে টিমের মধ্যে কাজ করার দীর্ঘদিনের যে অভিজ্ঞতা এইটা আমাদেরকে অনেক সুবিধা দেয় যেমন আপনি যদি আমাকে বলেন এখন আমার বাড়ি হবিগঞ্জের বানিয়েছেন উপজেলা বানিয়েছেন থানা শহর থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে থানা শহর থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে একটা ওয়ার্ডে যদি কোনো লোক কোনো সমস্যায় পড়ে বা বিশ কিলোমিটার দূরে যে ইউনিয়নটা আছে আপনি বলবেন আমি এক মিনিটে এখান থেকে কমিউনিকেট করবো আপনাকে ফোনে রেখে আটা ফোন দিয়ে আমি কমিউনিকেট করার আমার ব্যবস্থা আছে কথাটা বুঝতে পারছেন তো এই সরকারের থানা শহরে যদি বলেন যে ভাই উমুক থানা শহরে আপনি আমাকে পঞ্চগলের তেতুলিয়া বলেন ওইদিকে আর ওইদিকে বাগের হাটের একেবারে এই যে কি বলে স্মরণ খোলায় বলেন আপনি আমাকে বলেন এখন 
বাগের হাটে শরণ খোলায় একটা সমস্যা হচ্ছে আপনি কথা বলেন আমি এক মিনিট আপনাকে বাগের হাটে শরণ খোলা আপনাকে আমি কমিউনিকেট করে দিতে পারবো আর ওইদিকে আপনি তেতুলিয়া বলেন পঞ্চগড়ের আমি তেতুলিয়ায় কমিউনিকেট করে দিতে পারবো এটা হচ্ছে আমার দীর্ঘদিনের যে যে আমার অঙ্গনে কাজ করার কারণে আমার যে সুবিধা রাজনৈতিক দলের যে সুবিধা এই সুবিধাটা এই এই সরকারের যারা নেতৃত্বে আছেন কর্তৃত্বে আছেন এদের নাই এইটা এই সীমাবদ্ধটা আমরা বুঝি তো তার মধ্যে এটি মশাল ভাই এটি কি আপনারা এখন বুঝতেছেন এই সরকার যখন গঠন করা হলো তখন এই প্রশ্নটি এলো না কেন যে এই সরকারের চলবে না এটি এনজিও বেস সরকার বা অভিজ্ঞতা নাই তখন তো কিন্তু ডক্টর ইউনুসকে আপনার প্রাইজাল আমরা পেয়েছি যে তিনি বিশ্ববিখ্যাত পরিচিত মানুষ তিনি বা বিভিন্ন দেশে সহযোগিতা পাবেন এখন অনেকেই সে কথাও বলছেন ভাই ইয়া কি বলে আশাফ ভাই আপনাকে আমি একটা গ্রামীণ প্রবাদ দিয়ে শুরু করতে চাই আপনার এই আনসারটা এক মহিলার হাজব্যান্ড মহিলার ছেলে হয় না শুধু মেয়ে হয় এই জন্য মহিলার হাজব্যান্ড তার ছেলে হওয়ার প্রত্যাশায় আরেকটা বিয়ে করছে বিয়ে করার পরে তারপর দেখা যায় ওই মহিলা প্রেগনেন্ট কিছুদিন পরে তো তার কিছুদিন পর তার একটা ছেলে সন্তান হয়েছে তো মহিলা আক্ষেপ করে সিলেটি ল্যাঙ্গুয়েজে বলছে পুত্র সেই হইলা মায়ের উপর সতী নেনে হইলা কথা বলছেন শেখ হাসিনাকে আমরা এই কথাটা বহুবার বলতে চেষ্টা করেছি বহুবার বুঝাতে চেষ্টা করেছে যে আসুন রাজনৈতিক সমঝোতা করুন রাজনৈতিক সমঝোতা করলে আপনি বেঁচে যাবে দেশ বেঁচে যাবে জাতি বেঁচে যাবে সবাই বেঁচে যাবে শেখ হাসিনা ওই কথা বুঝেন নাই শেখ হাসিনা তার নিজের ভবিষ্যৎ চেষ্টা ধ্বংস করেছেন তার নিজের আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করেছেন তার পিতার রাজনৈতিক অতীত ইতিহাসকে সমস্ত কিছুকে ধুলাই মুসিয়ে দিয়েছেন তারপর অন্যদেরকে মাঝখানে এনেছেন এনে আজকে নিজে এখন ওই কথা তো বললে আমাকে ওই কথা মানতে হয়েছে মায়ের মাঝখানে সতিনকে মানতে হয়েছে মানে আওয়ামী লীগ যাওয়ার পরে বিএনপি রাজনৈতিক রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার কথা ছিল অন্য কেউ আসার কথা ছিল না শেখ হাসিনার শেখ হাসিনার যে দুর্দণ্ড প্রতাপ শেখ হাসিনার শৈল এবং ফেসিস্ট ফেসিস্ট আচরণ এই এদেরকে আসতে এদেরকে স্পেস করতে দিতে বাধ্য করেছে বাংলাদেশের মানুষকে বাংলাদেশের সমাজকে তো এই জন্য আমি আপনাকে বলছি এই উত্তর আমার কাছে খুঁজে লাভ নেই ওইটা শেখ হাসিনার কাছে খুঁজেন যে ডক্টর ইউনুস এবং তার সব তার সাথীরা কেন আসলেন তো এই জন্য আমি আপনাকে বলছি যে এইটা হচ্ছে এই কারণে বহুভাবে জীবন দিয়ে রক্ত দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করেছে আমাদের মাত্র দেড় বছরে তিপ্পান্ন জন মানুষকে গুলি করে চল্লিশ জনকে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে তেরো জনকে পিটিয়ে জেলখানে পাঠানো হয়েছে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে তো এই তিপ্পান্ন জন মানুষের দেড় বছরে তিপ্পান্ন জন মানুষ জীবন দিয়ে প্রমাণের চেষ্টা করেছে আপনার এই আচরণটি সঠিক নয় তারপরে তিনি বুঝেন নাই আজকে যে তিনি একটা এই মানুষের ক্ষোভের আগুন যে বিক্ষোভের বিক্ষোভের বারুদ এখানে জমা হয়েছে এখানে ছাত্রদের একটা ফুলিঙ্গ তারা সংযোগ করেছে তিনি ওই জন বিস্ফোরণে উড়ে গিয়েছেন তো এখানে আমাকে এই ডক্টর ইউনুসাদেরকে মানতে আমরা বাধ্য হয়েছে আমরা মানুষকে তো বুঝতে দিতে হবে যে আমি যদি আজ থেকে দুই মাস আগে এখন যে ল্যাঙ্গুয়েজটা বলতেছি মানুষ এটা এটা মানুষ বিশ্বাস করতেন মানুষ মনে করত নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ইউনুস উনি সঠিক আছেন আপনারা আওয়ামী লীগের পরিবর্তে এক ফ্যাসিস্টের পরিবর্তে আপনারা এসে নিজেদের দলীয় রাজত্ব কায়েম করতে চান ঠিক আছে একজন ভালো মানুষকে দিয়ে দেখি না বাট বাইতুল মুকারমের ইমাম সাহেবকে দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি চলে না এর এসো ভালো মানুষ হই সমিতি দিয়া রাষ্ট্র চলে না এইখানে রাষ্ট্র চলে মেকেবেলির টিউরিও যেমন কাজে লাগে জন লকের টিউরিও কাজে লাগে তো এইটি বইটা জানতে হয় রাষ্ট্র রাষ্ট্র বিজ্ঞান দ্বারা চালিত হয় রাষ্ট্র ভালো মানুষ হই সমিতির দ্বারা চলে না তো এই জন্য আমি আপনাকে বলছি যে ডক্টর ইউনুসের এই সরকার দ্বারা এই সিন্ডিকেট দমন সম্ভব না কারণ আমি সিন্ডিকেট দমনের সম্ভব আমি যদি বলি যে আজকে আপনি আমাকে বলেন যে নরসিন্ধি থেকে কাছপুর আমি কাছপুর একটা লোককে কমিউনিকেট করে ক্ষমতা রাখি আমার বিএনপি ক্ষমতা থাকলে 
কাশপুরে কে চাঁদাবাজি করে বের কর ধরে আন এটা আমি বলার ক্ষমতা রাখি ডক্টর ইউনুস এটা এটা বের করতে লাগবে আরো ছয় মাস এক বছর তো এই জন্য আমি বলছি যে এখন আমার হাতে তো রাজদণ্ড নাই আমি যে বলবো আমার মুখকে ধরে আন এটা কি আমার আমার কথা চলবে পুলিশ তো আমার কথা চলবে না পুলিশ ওই যে ফ্রিডম প্রফেসর এই কি লেফটেন্ট জেনারেল জাহাঙ্গীরের কথা চলবে তো জাহাঙ্গীর তো এই নরসিন্ধি থেকে ঢাকা আসা বুঝতে কাউকে চিনে না বাট আমার যদি কেউ হয় বাণিজ্য মন্ত্রী তিনি সবাইকে চিনেন তো এটা হচ্ছে রাজনৈতিক সরকার এবং একটি অরাজনৈতিক সরকারের মধ্যে পার্থক্য জি মোসব ভাই আবারও আপনার কাছে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমি করে রাখতে চাই যে প্রথমত হচ্ছে যে এই আন্দোলনে ছাত্ররা মূল ভূমিকা পালন করেছে সেখানে জনগণ সম্পৃক্ত হয়েছে বিএনপি গত পনেরো বছর বা ষোলো বছরে সেটি করতে পারেনি ফলে যারা এই আন্দোলন করেছে তাদের ইচ্ছাতেই তো আসলে সরকার গঠন হবে বা দেশ পরিচালিত হবে সে কথাটা বলা হচ্ছে এবং এই সরকারের নিয়োগকর্তা ছাত্ররা মাননীয় যে আমাদের প্রধান উপদেষ্টা তিনি বারবার কিন্তু সে কথা বলছেন ফলে আপনাদের আকাঙ্ক্ষার সাথে ছাত্র জনতার আকাঙ্ক্ষার একটা পার্থক্য আছে কিনা যে যেটি হচ্ছে সংস্কারটা আগে করা দরকার কারণ এক ফেসিস্টকে বিদায় দিয়ে রাজনীতির নামে নির্বাচনের নামে আরেক ফেসিস্টকে ক্ষমতায় এই সরকার মানে জনগণ দেখতে চায় না একটা কথা আছে ফলে অনেকে মনে করছেন যে বিএনপি যদি সংশোধিত না হয় তাহলে তারাও এক ধরনের ফেসিস্ট সিস্টেম কায়েম করতে পারে ক্ষমতায় এলে এবং সে কারণে বিএনপি নির্বাচনটাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে এটি আপনাকে বলে রাখলাম আপনার কাছে আসব জনাব আজমল নিশ্চয়ই আপনি শুনতে পাচ্ছেন তো আজমল শুনতে পাচ্ছেন আপনি ठाकुर सरकार अभिज्ञता नहीं राजनीतिक अभिज्ञता नहीं राजनीतिक संस्कृति सम्पर्क सरकार खूब बस वाकिबहल नए फले मन कर सरकार के बसिदिन রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ দেওয়া যায় তাহলে আরো বেশি সংকট ঘনীভূত হবে দেশে অর্থনৈতিক সংকট রাজনৈতিক সংকট নির্বাচন নিয়ে এক ধরনের কোনো রোডম্যাপ এখন পর্যন্ত পায় না বলে রাজনৈতিক দলগুলো বেশ সোচ্চার এবং তারা সমালোচনা মুখর হয়ে উঠছে কি মনে হয় এই সরকার কেউ বেশি সময় দেওয়া ঠিক হবে কি না দেখ না আমি আমি কিন্তু আমার আগের কথাও বলেছি যে এখনো সরকারকে সফল কিংবা ব্যর্থ বলবার সময় এখনো হয়নি বলে আমি মনে করি আরো আরো কিছু আরো কিছু সময়টা দেখা দরকার তবে একটা জিনিস আমি কিন্তু খুব গুরুত্ব দিয়ে আপনাকে বলার চেষ্টা করছি যে সরকারের গঠন হয়েছে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ব্যক্তি বর্গের দ্বারা এখানে সরকার চালাতে হলে রাষ্ট্র চালাতে হলে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা অনিবার্য এটা থাকতেই হবে এখন আপনি উপদেষ্টা পরিষদে না নেন তাদেরকে কিন্তু রাজনীতিতে আপনার বিএনপি এবং অন্যান্য যে রাজনৈতিক দলগুলি আছে সেখানে অনেক সৎ এবং ভালো রাজনীতির অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষ আছে আপনি তাদের সহযোগিতাও নিতে পারেন নেওয়া উচিত এই সরকারের এটি আমি মনে করি এবং বারবার বলবো যে এটা করা উচিত আর এই সরকার কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করেছেন কিনা পাঁচ তারিখে যখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাবেক পালিয়ে গেলেন তারপরে কিন্তু আট তারিখ পর্যন্ত কোন সরকার ছিল না এবং ইউনুস সাহেবের সঙ্গে যখন আমাদের বর্তমান উপদেষ্টা নাহিদ কথা বলল কথা বলে জানালো সেটা কিন্তু ছয় তারিখ সন্ধ্যার কথা তো এইখানে কারা উপদেষ্টা হবে কারা হবে না এইটা কিন্তু আমাদের ওই ছাত্র নেতৃবৃন্দ কিন্তু তখন নিশ্চিত ছিল না এবং ওদের কোনো পরিকল্পনা ছিল না ওদের কোনো রকম পরিকল্পনা ছিল বলে কোনো বক্তব্যের মাধ্যমে বলা যায় না ওরা কিন্তু আরো একটা কথা বলেছে তারা একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত চায় এই বন্দোবস্তটা কি হতে পারে কি ফর্মেটটা কি এটা কিন্তু তারা অদ্যাবধি কোনোদিন প্রকাশ করে নাই সেসব জায়গা থেকে সেসব বক্তব্য থেকে তারা সরে এসে এখন আসছে সংস্কারের কথা আপনি যে ছয়টা কমিশন হয়েছে এই ছয়টা কমিশনের সংস্কার আমি এখনই ভবিষ্যৎবাণী করে বলতে চাই না তবে আমার খুব মানে আহ ভয় হচ্ছে যে এরা শেষ পর্যন্ত পারবে কিনা পারলেও কতটুকু পারবে কিংবা সেই পারাটার গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু থাকবে কারণ কি এখানে সব অপেশাদার মানুষ সংবিধান বিষয়ে অনভিজ্ঞ অরাজনৈতিক অপেশাদার মানুষ সংস্কার করবে বিচার বিভাগ একই অবস্থা প্রশাসন একই অবস্থা বিচার বিভাগে যে কি হচ্ছে আমি অ্যাডভোকেট আমি প্র্যাকটিস করি আপিল বিভাগ পর্যন্ত আমার প্র্যাকটিস এর অনুমতি আমি আছে এবং আমি আমার মতো প্র্যাকটিস করছি কিন্তু কোর্টের কোর্ট উচ্চ আদালত এবং নিম্ন আদালত শত ভাগ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত 
আমি একজন ন্যায় বিচারক হলাম এখানে কিন্তু আমার সফলতা না আমাকে আমার আমার যে কোর্ট এবং আমার সুপ্রিম কোর্ট এবং অধস্তন আদালতের অন্যান্য যে প্রশাসনিক জায়গাগুলো আছে সেসব দায়িত্ব কিন্তু আমার বিচারকের যদি আমাকে দায়িত্ব দেন তো আমরা কেউ অত্যন্ত ভালো বিচারক কিন্তু ভালো প্রশাসক না আমি আমার প্রশাসন হজ বরল অবস্থা আমার প্রত্যেকটা স্টাফ দুর্নীতি দুর্নীতিগ্রস্ত আমাকে বিক্রয় করে দিয়ে টাকা প্রত্যেক দিন বিকাল বেলা ব্যাগ ভরে টাকা নিয়ে যাচ্ছে আমাদের চোখের সামনে দেখা এই যে অনভিজ্ঞ মানুষদেরকে আপনি যত বিচার বিভাগে আপনি যত আপনি শোনেন আপনি শোনেন যত যত বেশি যত বেশি দুর্নীতি মুক্ত করবেন বলে বলবেন আমাদের তত ঘুষের রেট বেড়ে যায় আমাদের এই ঘুষ করতে ঘুষের রেট বেড়ে যায় তত আপনি চেষ্টা করবেন দুর্নীতি মুক্ত করবার আর আমাদের ঘুষের রেট বেড়ে যায় এখন ওই রেটটা ওই ঘুষের টাকাটা আমার বিচার প্রার্থীর কাছ থেকে বলতে হয় কাউকে দিয়ে যে তুমি ওকে ম্যানেজ করো গিয়ে আমার আমি নিরুপায় আমি নিরুপায় আমি কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে রিপিট করছি আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি এটা ভয়াবহ অবস্থা এখন আমি যোগ্য ব্যক্তিকে সেখানে দেওয়া হলো বলা হচ্ছে যে তিনি কোনো নির্দলীয় একজন ব্যক্তি আগের বিচারপতিরা দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পেতেন ফলে একটা পরিবর্তন তো আমাদের অন্তপক্ষে একটি স্বল্প পরিসরেও আপনাদের পরিবর্তন পরিবর্তন হয়েছে ওই যে আপিল বিভাগে কয়েকজন বিচারপতি চলে গেছেন নতুন যারা যারা এসছেন দায়িত্ব নিয়েছেন এবং পুরনো আপিল বিভাগের বিচারপতিদের ভেতরে একজন পুরনো আপনার একজন বিচারপতি এখনো রয়ে গেছেন তার সম্পর্কে আপনারা খোঁজ খবর নিয়ে দেখতে পারেন হ্যাঁ তার স্বভাব চরিত্র প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য খোঁজ খবর নিলেই দেশটা খুব ছোট আর হাইকোর্ট বিভাগে যে হাইকোর্ট বিভাগে যারা আছেন পুরনো ছিলেন তারাই আছেন তারা তাদের কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং যারা নতুন নিয়োগ হয়েছে তাদেরকে এখন মূল্যায়ন করার সময় আসে নাই তবে আমরা আশাবাদী যে নিশ্চয়ই হয়তো ভালো কিছু संस्कार प्रश्न जो आंदोलन बड़ कर विलोप चाहिए विदाय नए এবং সেই কারণে একটি নতুন নেতৃত্বে একটি সরকার এলো অরাজনৈতিক সরকার কিন্তু খুব যোগ্যতম সরকার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পরিচিত ডক্টর ইউনিসের একটা ক্লিন ইমেজ আছে বলা হচ্ছে তাহলে তার উপর একটা ভরসা মানুষ জনগণ রাখতে চাইছেন তো আপনি কি মনে করেন যে আসলে এখন কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের দিকে দেশকে একটু নিয়ে যেতে চাইছে সে তাগাদাটা দেওয়া হচ্ছে বিশেষত বিএনপির পক্ষ থেকে তো আপনি এই সিচুয়েশনটাকে কিভাবে মূল্যায়ন করছেন আসলে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক রাজনৈতিক দলগুলো দেশকে নির্বাচনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাগাদা দেবে এটি অত্যন্ত বাস্তব সম্মত কথা অত্যন্ত যৌক্তিক কথা কারণ রাজনৈতিক দলগুলো দেশ শাসন করে দেশ পরিচালনা করে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে আমরা প্রশ্ন করতে চাই এই জায়গাটা যে রাজনৈতিক দলগুলো সুশাসন নিশ্চিত করবে কিনা রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করবে কিনা এটি হচ্ছে আমাদের মানে নাগরিক হিসাবে আমাদের চাওয়া এবং আমাদের পাওয়া এবং আমরা অবশ্যই দেশে রাজনৈতিক শাসন দেখতে চাই অরাজনৈতিক শাসন নয় কোনো বিবেচনাই নয় এবং বর্তমানে যে সরকার আছে সেই সরকারকে আপনি যত বেশি সময় দিবেন তত বেশি কিন্তু দেখেন তারা হচ্ছে প্রফেশনাল তারা হচ্ছে তাদের নিজস্ব জায়গায় তাদের এক্সপার্টাইজ আছে রাষ্ট্র পরিচালনায় না আপনি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য জনগণের সম্পৃক্ততা দরকার আপনি সারা দেশে হ্যাঁ আগের আগের সরকারের সময়কার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি যারা ছিল আপনি সব ভেঙে দিয়েছেন ফলে আপনার এখন কিন্তু প্রশাসনের আপনার উপজেলায় জেলায় নানা জায়গায় যোগাযোগের জায়গাটি হচ্ছে কেবলমাত্র সেখানকার ডিসি এসপি ইএনও মানে আপনার আমলাতন্ত্র আপনি প্রশাসন এবং সেই আমলাতন্ত্রের সঙ্গে জনগণের খুব একটা যে সম্পর্ক আছে তেমন কিন্তু না ফলে আপনি জনগণের বাইরে থেকে দেশ পরিচালনা করছেন করবেন তো এই জায়গাটায় একটা প্রশ্ন থেকে যায় এখন যে সংস্কারের যে জায়গাটায় আসি যাদেরকে নিয়ে সংস্কার কমিশন করা হয়েছে 
সংস্কার সম্পর্কে তারা যে যে দায়িত্ব নিয়েছেন সেই বিষয়গুলোতে তারা কি ভাবে কি দেখতে চান সেই বক্তব্যগুলো কিন্তু আমরা জানি গত পাঁচ বছরে সাত বছরে দশ বছরে আপনি বদিউল আল্লাহ মজুমদার নানা জায়গায় বক্তৃতায় তার কি ভাবনা সংস্কার নিয়ে সেই কথাগুলো বলেছেন সেই জায়গায় আপনি আমাকে বলেন যে নতুন কি বিষয়টি আছে যে বিষয়টি আমার দেশকে একেবারে আমূল পাল্টে দিবে নাই কিন্তু বরং আমি যে জায়গাটায় মনে করি যে বাংলাদেশে আপনি যদি একটি সংস্কারের কথা যদি সত্যিকার অর্থে বলেন তাহলে আপনাকে প্রথম মনোযোগ দিতে হবে রাজনৈতিক দলের সংস্কারের উপর আপনি যদি লন্ডনের ইউকে দিকে তাকান আপনি দেখেন গত কয়েক বছরে দুই তিন বছরে সেখানে বেশ কয়েকজন প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তন হয়েছে এবং এই যে প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তন হয়েছে সেটি কিন্তু বিরোধী দলের আন্দোলনের কারণে না জনগণের আন্দোলনের কারণে না তার নিজের রাজনৈতিক দল মনে করেছে যে তুমি ঠিক মতো দেশ পরিচালনা করতে পারছো না কিংবা তোমার উপর আমি তোমাকে দেশ পরিচালনার জন্য পাঠিয়েছিলাম আমি তোমাকে এখন আর কনফিডেন্সে রাখছি না ফলে নতুন নির্বাচন হয়েছে দেখেন আর কোনো কিছু কিন্তু লাগে নাই নিজের দল সরকার পরিবর্তন করে ফেলেছে সেই রকম একটি রাজনৈতিক সংস্কারের কথা আমরা ভাবতে পারি কিনা রাজনৈতিক দল জবাবদিহি করবে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব নির্বাচনের জবাবদিহি থাকবে রাজনৈতিক দল পরিচালনায় জবাবদিহি থাকবে এরকম একটি জায়গা করে কোন সংস্কার দিয়ে আসলে কোনো কিছু হবে না জি সাগর ভাই ধন্যবাদ আপনাকে আমরা অনুষ্ঠান দেখেন মশরাফ আহমেদ রাজনৈতিক দল সংস্কার করতে হবে এতগুলো সংস্কার কমিটি করেছে রাজনৈতিক দলের সংস্কারের কথা কেউ বলছেই না এখন তারা এত উইন্ডো ওপেন করেছে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চা করে না কে নেতা হবে কোনো গণতন্ত্র চর্চার ধারে কাছেও নেই তারা শেষ নাকি জি না আমরা আছি আমরা একটু বিরতি নিতে চাই ছোট্ট একটা বিরতি এভিনিউ Suite 3A, Bronx, New York, USA, 10473. Telephone, 718-893-0002. Email, mntradingcorp at the rate of gmail.com. Yes, Mr. Bhai, I'd like to ask you, that the government is very good, very good, that the government is very good, and the government is very good, and the government is very good, but the government is very good, and 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 the government is very good. So, what do we do with the government? The government is very good, and the government is very good. Let me ask you a question, please. I'm going to ask you a question, সংস্কার তো এটা তো জোর করে ছাপিয়ে দেওয়া যায় না আপনি একটু আগে বলেন যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কথা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে হচ্ছে মেসাকার হচ্ছে বুঝছেন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে রক্তাক্ত রক্তারক্তি কাণ্ড হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম পার্লামেন্টে এইরকম রক্তারক্তি হয়েছে বুঝছেন তো সেইখানে ওই অবস্থার মধ্য দিয়ে ওই অবস্থার মধ্য দিয়ে যে ব্রিটিশরা আজকে একটা পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির একটা ফর্মে এসছে তো এই জন্য আমি বলছি যে বাংলাদেশ নিয়ে যে আশাহত হওয়ার কোনো কারণ আমরা আপনি মনে যে করে দেখুন যে উবায়দুল কাদের বলতেন যে এক রাতে নাকি পাঁচ থেকে দশ লক্ষ লোক মারা যাবে আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতাচ্যুত হয় আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ছেড়ে দেয় তাহলে এক রাতে নাকি পাঁচ থেকে দশ লাখ লোক মারা যাবে এরকম কি কোনো ঘটনা এর একশো ভাগের এক ভাগ হয়েছে একশো ভাগের এক ভাগ হয় তো এই জন্য আমি এত সহজ মনে করি না এবং আমি মনে করি আমাদের নব্বই বলেন আর চব্বিশ বলেন এইগুলো সবই আমাদের একাত্তরকে রিক্লেইম করেছে একাত্তরকে রিক্লেইম করেছে আমরা সেভেন্টি ওয়ান এ যে কথাটি বলেছিলাম আমরা সেটা বলেছিলাম আমরা মানবিক মর্যাদার কথা বলেছিলাম 
হিউম্যান ডিগনিটি বা মানবিক মর্যাদা ওয়েস্টার্ন পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের মানবিক মর্যাদা আমাদের স্বীকার করছিল না আমাদের সাম্য আমাদের সমতাটা স্বীকার করছিল না এবং আমাদের সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রশ্নটি স্বীকার করছিল না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা নব্বই সালে আমরা এই কথা শেষ করে দিচ্ছি আমি এই নব্বই সালে আমরা এটাকে রিক্লেইম করেছি আমরা দুই হাজার চব্বিশে এসে আবার রিক্লেইম করেছি তো এই জন্য আমরা উনিশশো একাত্তর এর কাছে আমরা বারবার ফেরত যাব আমরা যতই আমাদের যত সমস্যা হবে আমরা বারবার একাত্তর এর কাছে ফিরে যাব এবং ওইখান থেকে আমরা প্রেরণাগুলি নিয়ে এসে আবার আমাদের এই নেশন বলেন আমাদের রাষ্ট্র বলেন সবকিছুকে আমরা পুনর্নির্মাণ বা বিনির্মাণ করব। আমরা এবং আমরা একাত্তর এর কাছে বারবার ফিরে যাব যে রাজনৈতিক দলগুলো কোনো শিক্ষা নিবে কিনা নিল কিনা এই একটু বলতে চাই শুনতে চাই এক বাক্যে রাজনৈতিক দলগুলি তো অবশ্যই আমি আপনাকে বলি যে এরশাদ যাহা করেছিলেন এরশাদের মতো তো আর একানব্বই সাল ছিয়ানব্বই সালে হয় নাই এটা অবশ্যই এই ধরনের একটি ঘটনার পরে নিশ্চয়ই রাজনৈতিক দলগুলি শিক্ষা নিয়ে নিয়েছে আওয়ামী লীগ নিশ্চয়ই মনে করতো যে আজ থেকে আড়াই মাস আগে তিন মাস আগে মনে করতো না যে কোনোদিন তাকে যেতে হবে সে শেখ হাসিনা বলতেন শেখ মুজিবের কন্যা কোনোদিন পালায় না তো পালিয়েছেন তার কাছ থেকে তো অন্যান্য শিক্ষা নিবেই যে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা ফেলে পালাতেও হয় অসংখ্য ধন্যবাদ মোসব ভাই আর আসলে অনেক বিষয় ছিল আলোচনা করতে আসলাম না পাচ্ছেন সাগর ভাই আপনার একটি মন্তব্য নিতে চাই রাজনৈতিক দলগুলো শিক্ষা নিয়ে ছোট্ট করে রাজনৈতিক দলগুলো শিক্ষা নেওয়া উচিত রাজনৈতিক দলগুলো যদি শিক্ষা নেয় আমরা খুশি হব কিন্তু আমরা কোনো কোনো রাজনৈতিক দলে আমরা যদি বিএনপির দিকে তাকাই তারেক রহমানের বক্তব্যের দিকে তাকে আমরা দেখি যে তার বক্তব্যে বেশ শিফট আছে হ্যাঁ তার বক্তব্যে আগের বক্তব্য বর্তমান বক্তব্য আমরা পাশাপাশি রাখলে আমরা অনেক পরিবর্তন আমরা দেখতে চাই দেখতে পাই আবার আমরা যদি ঠিক আওয়ামী লীগের দিকে তাকে আওয়ামী লীগের বক্তব্যে আমরা কিন্তু খুব বেশি পরিবর্তন দেখতে পাই না কিন্তু আমরা আশা করব আমরা চাইব যে সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যেই এই বাস্তবতাটাকে মেনে নিয়ে নিজেদেরকে সংশোধন করার মতো একটি জায়গায় তারা দাঁড়াবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ আজমল হোসেন আপনি কিছু বলবেন রাজনৈতিক দলগুলোর শিক্ষা নিল কিনা এবার নেবে কিনা ছোট্ট করে এক পাক্ষে আপনি হাত দিয়ে সংস্কার করতে না পারলে আপনি এখান থেকে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা থেকে ভালো কিছু আশা করা যাবে না এবং দিন শেষে আমাদেরকে তো রাষ্ট্র পরিচালনায় আমাদের বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরেই কাউকে না কাউকে দায়িত্ব দিতে হবে এবং সেই দায়িত্ব ওই তথই হবে অতীতে যা দেখেছি তাদেরকে সংস্কারের কিভাবে বাধ্য করা যায় সামনে দেখবেন সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি সকলে ভালো থাকুন শুভ রাত ভালো থাকবেন ভাই ভালো হয়েছিল মোটামুটি ঠিক আছে বক্তব্য